。昨夜的刺客是李浩然。什么？高将军当场捉住了浩然，除了他，并无其他人在场啊。不可能，绝对不可能。王上如今是何情形？他也指认浩然是凶手吗？父王如今昏迷不醒，如何指认凶手？我得去看看。刺杀父王是死罪。如今已经被严密的看管起来，恐怕谁也见不了他。公主刚才说的高将军，是高浩洋。正是，龙骧将军高浩洋。赵秦如今交战，秦人步步紧逼，赵军更是伤亡惨重。现在的你，出现在哪儿都不合适。一人，不知不觉间，你总是追着李浩然跑。你对他的关注，是不是过度了？公主提醒的是，现在的我，的确不适合出现在赵王面前。多谢。为什么不争辩？这世上所有的争辩，从来不是为了追求真理。相反，咄咄逼人、滔滔不绝的唯一目的，只是为了让对方臣服自己而已。既然如此，争辩又有何意义？浪费时间罢了。反啦！王上醒了吗？你是替王上着急，还是担心你的浩然？哎呀，这么关键的时候，你还有心情开玩笑？吕少府素来沉稳，今天怎么慌了神？殷医师，我问你，王上病情到底如何？你放心，王上伤得不重，只是一时昏迷。我已经开了方子，他会很快清醒。很快是什么时候？总需要三五日。我已经查遍别宫内外，对方下手干净利落，没有留下任何把柄。现在唯一的希望，就是王上。你放心，我会让王上很快苏醒，好救下你的浩然。多谢了。皇上为何还不醒来？回禀王后，皇上是旧病复发才会昏迷不醒，需要慢慢调理，三五日后慢慢调理。殷医师，你要是不会看病，你就直说好了。病来如山倒，病去如抽丝，怎么能好的那么快？我看你是没这个能力吧，兄长，你不懂医病，就不要干扰医师。我是担心父王。禀王后，王医师有要事求见，让他进来。诺。参见王后。何事？禀王后，臣看了殷医师的方子，有损王上的康健，这才斗胆进见。说。他的方子里面。全是用的一些连翘、黄芩，还有薄荷等治凉之药。王上面赤唇焦，舌红苔黄，分明是急火攻心。要救人，必须先去心火。我用凉补之药，有错吗？王上及时抢救，外伤本无大碍，只是心火急攻，气血两虚。这时候应当用温补的方子，可你用的药太过寒凉。这一剂药下去，要是伤了肺腑，还能救活吗？我在宫中多年，素有自己治病的方法，无需他人多言。王后，这殷医师狂妄自大，不听人言。现在把王上交给他，恐怕性命难保
，医师凭的是医术，不是资历，更不是性情。一个好脾气的庸医，害死人命才冤枉。王后，这是阴长医当年留下的医书，他也倡导热补之说。你这小丫头，连你父亲的学说都要推翻吗？处方之药因人而异，怎能因循守旧？哎，殷医师。你的方子要是有用，为何父王还毫无起色？要不然，让王医师试试？那可不行，病一办事，怎么能换医师呢？雅儿，你觉得呢？殷医师虽然医术高明，但是王医师行医多年，想必更有经验吧？好，王医师，你来试一试。诺。母亲，你看看，这也太放肆了吧！有本事的人都有脾气，能容人方能用人。只是可惜这一次，有本事的人也没本事了。你行吗？请王后放心，臣一定让王上尽快清醒。臣这就去准备。王后，回京还有一件要事。有何要事？啊？捉拿刺客。宇兄长怕是糊涂了吧？那刺客不是已经收监了吗？于情于理，李浩然都不可能杀死父王，所以我怀疑，刺客另有其人。与弟弟搜索了别宫内外，可有什么收获吗？暂时没有消息。李浩然说的那个神秘刺客。分明就是为了脱罪臆想出来的人物。若真有此人，为什么你和高将军去百般搜索，都一无所获呢？一无所获，一无所获，有可能有别的原因。他有可能就藏在这个别宫之中，假扮成宫人或宫女的样子。还有一种可能，就是早就被人杀人灭口了。你句句为凶手开钱。别有居心啊，兄长不可乱说。两位公子放肆了吧？你父王只是暂时昏迷，你们就在这儿争得你死我活的，再这样闹下去，我就要请你们出去了。儿臣有罪。下去吧。诺诺。母亲不必担忧，父王定会很快康复的。你要是个儿子多好，你要是个男人，何容他们在此放肆？母亲向来不限男女之别，男人能做的事，女人也能做呀。上次和亲，雅儿的确心有不甘，但是回头仔细想想，我身为赵国公主，受尽了宠爱，又不用斗得跟乌眼鸡似的。多清净，给不给是他们的事，要不要是你的事。现在整个赵国都被他们控制起来了，分些许残羹冷炙给你，你甘心吗？刚捉回来的野雀尚且有绝食自尽的勇气，从小关在笼子里的黄莺，怕是早就失去了野性。何必引这么着急啊？再来一杯。公子，我都照你说的做了，求你放过我的孙儿吧。他还年幼，实在经不起折腾呀。只要父王再昏睡一段时日，你的独孙会平安回来的。嗯。你们干什么？你不能进去。我是宫中医师，要替王上诊脉，为何不能进？哎，你不能进去！站住！王上的病已经全部交给王医师管了。宫中医师联合诊治是惯例。
就算王医师是主治，也不影响我替王上诊脉。让开，给自己留点体面，别逼我赶你。你敢？高将军，王上用膳的时辰到了。现在王上用什么膳啊？鸡汤。进去。刘氏进补，雕虫小技。殷医师，这里已经跟你无关了，请吧。你说什么？你要离开？这一步，王孙可走好了，千万别走错。那浩兰呢？我正在为营救浩兰的事情而奔走。我们先下山，司徒月会带他在秦晋会合。他犯下重罪，我甚至无法探视。你到底有什么法子？王孙，你我相识这么久了，应当了解我吕不韦才对。这世上还没有我吕不韦办不了的事。机不可失，时不再来。快下决心吧。殷医师，找我有何事？高浩洋把守着王上寝殿，我如今见不到王上，看这番做派，我简直认为，他们不是在救人，而是在谋杀。殷医师，请谨言慎行。你怎么一点都不着急，不想救李浩兰了？我不正在设法吗？只是这种事情，他急不得，得慢慢来。你的神情语气全都变了，吕不韦，你该不是想要放弃浩兰？遭遇亏损时，要当机立断，终止交易，减少损失，这就是商人吗？什么是见利忘义、寡廉鲜耻？今天我总算是见识了。你不救，我自己想办法。殷医师。你在宫中多年，早已看透人事，为何还要如此帮助浩兰？吕少府，您有什么指教？这桶里装的是什么呀？吕少府见笑了，宫中人人皆知，这个就是个缩水桶啊。若你帮我一个忙，这些全都是你的。什么忙？我想请你替我运一个人出宫。你是说，吕不韦明天晚上决定出宫？是。你为什么找上我？公子，虽然不知道吕不韦要送谁出宫，不过他如此神秘，绝对不是件好事。公子负责别宫守卫，如今这件事儿，自然第一个来报。公子，有了这个车夫的证词，咱们就能把这些人一捧打尽。一介车夫的证词，轻易就能脱罪，有什么用？吕不韦比狐狸都要狡猾，半点风吹草动，都能逃之夭夭。这一次，就让他好好的逃吧。别惊动他们，你就按他的吩咐去做。诺。王孙，吕不韦一切都已安排妥当。不急。哦，吕兄不要忘了，公子娇负责别宫守卫。此人阴险狡诈，心机深沉，若想要逃出升天，还需要一个人的帮助。公子羽，父王至今昏迷不醒，你可有什么对策？这，你们成天高谈阔论，事到临头，却想不出一点办法。下去吧。诺。
公子，秦王孙和吕少夫求见。快请进来。诺。公子，二位前来，可有什么事吗？路过问雪宫，特意来问候。公子为何面露忧色？前方的战士暂且不提，但说父王的病情迟迟未有好转，我的内心十分焦虑不安。让公子焦虑的，是王上的病情，还是赵国的君王之位？你太放肆了吧你！公子之争，素来激烈。我父王有二十多个儿子，无不天天惦念着他的位子。这世上还有谁比我？更了解公子的痛苦呢。此乃我的家事，如果二位今日前来是为了挑衅滋事的话，那就请回吧。生如之机，婉转动听，好啊。秦王孙。我一向视你如君子，以礼相待，你却为无故伤我哀愁，你也太无礼了。公子是这只鸟的主人，公子一时疏忽，他便身丧人手。赵王是您唯一的倚仗，若他遭遇不测，只怕公子的下场还不如这只鸟。兄长阴险狡诈，擅弄过人心，而且他又是王后的养子。只怕公子不必灰心。别忘了，你还有一位强有力的支持者。谁？如今，王上在外，丞相在内，公子教掌握立后先机。公子应火速派人回邯郸求丞相。赵胜，他素来中立，我要如何说服他呢？从前两位公子势均力敌，丞相当然是不偏不倚。如今局势大变，一旦公子交继位，抬举的都是他的门客，丞相并无拥戴之功，焉有立足之地？公子派人小以厉害，自然得机。鹿死谁手，犹未可知啊。二位出言相助，可要什么回报？公子，若王孙出逃，公子可否帮忙？锦衣珠宝有的是，但是王孙又如何回报我呢？若得公子相助，一人定当投桃报李：一则劝说父亲退兵，二则支持公子得到赵王之位。嗯、你能办得到吗？扣着一人。与秦赵战士又有何益处？秦军会为了我一个人而退兵吗？我这个人质，形同虚设罢了。但若摆在不同的位置，或许能将这步棋盘活。公子，如果连赌一把的勇气都没了，还不如一头撞死墙上，免得身死人手，为人耻笑。好，大丈夫一言既出，驷马难追。王孙如果有什么需要我办的，只要无损于父王，予一定照办。那是自然，但也请王孙回到秦国之后，履行诺言，助我一臂之力。公主来了，夏雪。进。这是我亲手烹制的菜肴，不知道合不合你的口味。啊
其实我就是想找个人陪我吃饭。父王病了，母亲也不理我。那就多谢公主了。美食应与乐舞相伴，不如我跳支舞给王孙看。不敢劳烦公主，更无需乐舞。不，我新排了一支舞蹈，请王孙指点。王孙，我跳的舞，比起那李浩然的细腰长袖舞，如何？公主跳的，自然比他好。撒谎！你未曾抬头看过我一眼，怎知我跳的比他好？我精心为你准备了佳肴，还有精心编排的舞蹈。你竟这样待我！公主精心准备了佳肴，我也习惯了专心用餐。倒是疏忽了，如此我便先搁着，专心的看公主跳舞，好不好？伊人，你今日待我真好。若是你一直这样待我，纵使父王的王位，哦不，纵使天下的主人给我做，我也不要。公主，请继续吧。出来了，很明显吗？您的心事可瞒不住奴婢，王孙的一个笑容就能让你那么高兴。他若是一直像今天这么好，我也可以努力去做一个乖巧懂事的女子，努力成为他想要的模样。公主的一片深情，只要王孙不是傻子，都能看得清楚明白。就像今天，他不是待你特别服从吗？对，他从未像今天这么好过。可是他今天未免也太反常了吧？夏雪，嗯，派人盯紧青阳宫。诺，慢着，还有吕不韦。诺。嗯，吕少府，您今天又是来看王孙的是吧？我今日啊，是特地来向公孙将军赔罪的。不敢向我请什么罪？嘿嘿嘿，哎呀，哎，公孙将军，吕不韦前番拖累了将军，好在您替我圆谎，您大人大量，吕不韦实在敬佩。吕少府，您呢就不必惺惺作态了，我呢也实在是受不起。知道将军生气，吕不韦啊是日夜难安，为表示诚意。只好为您买了一方小妾。小妾？谁呀、啊？哎，您忘了女驴那个桃夭，您不是一直都喜欢吗？啊！我便将它买了下来，送进您府上了。哎呦，这这不妥吧？这个，哎呦，你看我这，您这这么大的手笔，我都不知道该如何感谢您了。那您这就见外了。吕不韦上次闯祸，多亏您掩饰。以后还请将军多多照拂。哪里哪里，吕少府，快，里面请啊，里面请，来来来来，请请请，请来，我帮你拿，请请请请。我再喝一个
。吕少福受到重用，特别自毁了前程。赵国哪儿不好？偏要去秦国，那儿能有什么呀？一群废物，一群废物，野蛮人嘛。公孙将军，哎。你这是喝多了啊？谁啊？谁喝多了？王孙。嗯嗯嗯嗯，错了。王孙，秦国人早就把你给忘了。听我的，就留在赵国，留在赵国娶了公主，那你以后的日子，你肯定跟神仙一样。那秦国，嗯，都狗屁！公孙将军，哎，好，来来，吕少福，公孙将军，嗯，睡觉。嗯嗯，哎，我也要去睡觉了，早休息。哎呦，哎，公孙将军，公孙将军，公孙将军，公孙将军。公孙，请你尽快回去换衣裳，我马上立功。嗯。站住！王后吩咐我来取灵芝。令牌。什么令牌？高将军吩咐下来，除非有他的令牌，其他人不得进入药房。王后的命令，你们也敢不听吗？这药房是重地，除药师外，谁都不得靠近。我们只是听命行事罢了。好，我去取王后手谕再过来。这果真是王后的吩咐。这王后怪罪下来，自然有高将军担着，你怕什么？你们不让我进去，我就进不去了吗？等等，检查。祖祖，等一下，各位。这这就是个缩水桶，有什么好检查的呀？不行，王上刚刚遇刺，凡是出宫的东西一律严查。若是这桶出了问题，而我又放跑了你们，回头怎么交代？哎哎哎！慢着，公子，怎么了？少爷交代我们要立新检查，这一点事你都办不好吗？啊，难怪到现在资格还没有抓住。要查就快点查，诺。什么人？快追！快走，快走，多谢公子。走，慢着。雨帝怎么在这儿？你在这干什么？兄长，父王遇刺。我心中不安，所以带几个人巡视宫中。兄长怎么也在这儿？我得到消息，说吕不韦要带着秦王孙私逃出宫。哦，秦王孙，堂堂秦王孙，竟然为了活命藏到馊水当中，这传扬出去，不会成了全天下的笑柄吗？走，诺，拦住。兄长，你这是什么意思啊？难道你怀疑我私纵秦王孙？余帝，你若识时务，还是不要当我的路好。如果我搜出来人的话，得你也一块问罪。带走，父王还尚在，你就如此放肆，还真当自己是赵国之主了吗？这些牧童我已经搜查过了。我看你就是借父王病倒寻衅滋事，今天我还就不让你走了。这边着火了，快来灭火呀！着火了，快来灭火呀！着火了，快灭火呀！着火了，快灭火呀！着火了，快点快点！快！不好，我们公是我了。哎，你干什么？
，药房不少了。春东西，吴某某摆放着祭祀的礼器，烧坏了就要触怒天神，还不快去救火！好了，王上的脸色看上去好了许多，但是为何还是不醒啊？回禀王后，殷医师的良补之方过狠，王上寒气太盛，臣已经竭尽全力，希望王上能够尽快好转。报，禀王后，福门宫着火了。高浩洋，你去看看，不要让他们惊扰了王上。诺。府门宫平日除了打扫的人，不会有外人进入。怎么突然着火了呢？你们在这里好好守着，不得擅自离开。诺。余弟。老天都不帮你！我现在不是搜查逃课，我是借木桶去救火。拿走，诺，慢着！兄长，这些可都是馊水啊！福门宫乃圣地，怎么能被玷污呢？而且这些馊水拉过去也无济于事啊！馊水自然用不了，把馊水倒了，借木桶一用，却是天经地义。站住！我让你停下！诺。余弟，这可就是你袒护的擒贼啊！怎么是你？我孙子！你不喝了不？蠢货！原来是公孙将军啊！公孙将军，你怕是喝醉了酒？扎错了床了吧，兄长？那这玩笑可就开大了。你这大费周章的就搜出来一个醉鬼，也怪我，怪我疏忽了。刚才竟没有发现这桶里还真有一个人，但是此人非鄙人，让兄长失望了吧？啊？为何不跟着搜水车走？祖先见见眼开，我从未信任过此人，只不过借他在宫前演出大戏，咱们好安全离开。那我们现在去哪儿？前面有渡口，只要咱们上了船，一路到秦国对人接应，王生放心。希望老天保佑，浩兰也能一路顺利。撤，撤。丢下红兰姐，她已经完成了自己的使命，如今我已经不再需要她了。我不信，难道你之前所有的好，都是出于利用？我精心包装商品，最终目的就是送上货架，卖个好价钱。一个合格的商人，只懂得待价而沽，而不是将它留在身边。主人，别再说了，我心意已决。主人，我从未见过你对一个女人这样好。你可以欺骗我，你甚至可以欺骗你自己，但是总有一天，你一定会为今天的轻率而后悔的。主人，你一定会后悔的。吕兄，怎么了？王孙，我得回去。什么？我纳下了一件十分重要的东西。王孙，你赶快到渡口，我取回后，至于你会合。我跟你一块儿。不。你回去太过危险，吕兄，王孙，你放心，你先上船，我们在秦国会再相聚。这，吕不韦，撤，撤
你们去那边搜搜。走，我进去看看。为何不去救火？我等不能擅离职守。可火蔓延开来怎么办呀？而不杀，到底想干什么？说，你去药房干什么？我是医师，去药房不是理所应当吗？那么，得罪了。咦，王孙，快走吧！不，再等等。雨先生吩咐过。叫王孙一到，立刻离开。离开。咦王孙要走，为何不与我话别？我们公主救过你多少次啊？你说走就走，半点旧情都不念，实在叫人吃冷。夏雪，公主，很抱歉。我早已猜到，吕不韦若是要送你离开，最好的方法就是走水路。所以今夜你一定会来渡口。王孙此去，自此天高海阔。再无拘束，只是有一个人，他曾数次为你深陷囹圄，至今前途未明。你说的，是浩兰。吕不韦是不是跟你说他会救出李浩兰？你可别忘了，他是刺客，罪恶滔天，重兵把守，逃不脱的。王孙一走，此生恐怕再无机会见面了。我爱的王孙，君子之风，光明磊落，绝不会丢下挚友，独自一人远走高飞的，是吗？你用浩兰留我？不，我用信义来留你，你会留下的，对不对？浩兰。这吕不韦果然回来了。吕不韦事先设计好，倒叫我白忙一场。不过还是雅儿聪明，不费吹灰之力就把秦王孙带回来了
，还派人守株待兔。兄长，我们不同。哪里不同？兄长是男人，凡事只看大局；而我是女人，只关注细节。往往细节才是决定大局的关键。不管怎么说，我都要谢谢雅儿。兄长，你这次大获全胜，可别太得意忘形了。如此罔顾君臣父子之意，你当真以为能够瞒天过海？雅儿，我不懂你在说什么。兄长胸怀鸿鹄之志，可惜翅膀还没长硬，在振翅翱翔以前，千万不能太心急。多谢妹妹替我忧心。放心吧。秦王孙逃跑的事情，我绝口不提。那就多谢兄长了。兄长，怎么了？这李浩然是你的初恋情人，嫂嫂更是你的结发妻子，你当真全部顾惜？赵秦两国交战，父王毫无作为，我作为儿子，不阻止，就是不孝。国家陷入险境，百姓流离失所。我作为公子，视若无睹，就是不忠，不忠不孝之人。谈什么儿女私情？雅儿，在我心里，把握住手中的权力才是第一位的。至于女人，不过是锦上添花罢了。